తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు గారి తర్వాత ఒక కీలక నేతగా ఎవరినైనా చెప్పుకోవాలి అంటే గుర్తొచ్చే పేరు బాలకృష్ణ స్వయాన చంద్రబాబు గారికి వియ్యంకుడు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారి తనయుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా బాలకృష్ణ గారి పేరు వినిపిస్తుంది అలాగే ఆయనకు కూడా పార్టీలో అలాంటి ప్రాధాన్యత అటువంటి గుర్తింపు మొదటి నుంచి ఉంది గతంలో కూడా ఆయనకు నచ్చిన వాళ్ళకి సీట్లు కేటాయించాలన్నా ఎవరైనా ఎవరినైనా ఆయన రిఫర్ చేసిన కొన్ని కొన్ని పదవుల విషయంలో కానీ గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరికైనా క్యాబినెట్ పదవులు కేటాయించి ఏం చేయాలన్నా ఆయన ఏమన్నా రిఫరెన్స్ తీసుకొస్తే దానికి చంద్రబాబు గారు కూడా అడ్డు చెప్పేవారు కాదు అనే టాక్ ఉంది అంటే అంతగా చక్రం తిప్పారు అనేది కానీ ఇప్పుడు ఆ పార్టీ మీద అంత పట్టు ఇప్పుడు ఇంకా బాలకృష్ణ గారికి ఉందా ఆ పట్టు కోల్పోతున్నారా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇలాంటి ప్రశ్నలు తెర మీదకి వస్తున్నాయి దీనికి అంతటి కారణం ఎవరు ఎవరి నిర్ణయాలతో బాలకృష్ణ గారికి అన్యాయం జరుగుతుంది ఎవరి నిర్ణయాలతో పార్టీలో బాలయ్యబాబు ప్రాధాన్యత కోల్పోతున్నారు ఎవరి నిర్ణయాలతో బాలకృష్ణ పార్టీకి దూరం అయ్యే పరిస్థితి దాపురిస్తుంది అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఇప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటే కారణం ఏంటి అనేది ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే గతంలో టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాల్లో బాలకృష్ణ గారిదే పై చేయిగా ఉండేది అయితే అప్పట్లో బాలకృష్ణ గారి సహకారంతో ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అయ్యారు సినీ నిర్మాత అలాగే టీడీపీ మాజీ నేత ప్రస్తుతం ఆయన అంబికా కృష్ణ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన బీజేపీలో చేరిపోయారు ఒకప్పుడు ఆయన రిఫరెన్స్తోనే ఆయన రికమెండేషన్తోనే ఆయనకి ఆ పదవి వచ్చింది కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీలో చేరిపోవడం అయితే తాను పార్టీ మారే విషయాన్ని బాలకృష్ణకి ముందుగా చెప్పాను అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన అంబికా కృష్ణ గారు చెప్పుకొచ్చారు అయితే తాజాగా ఇప్పుడు కదిరి బాబురావు గారు ఈయన కూడా బాలకృష్ణకి అత్యంత సన్నిహితుడు ఆయన కూడా ఇప్పుడు వైసీపీలో చేరిపోవడం అంటే బాలకృష్ణకు అలాగే బాలకృష్ణ గారి అభిమానులకు కూడా టీడీపీ శ్రేణులకు కూడా ఇలాంటి విషయాలు షాక్ ఇచ్చే అంశాలు ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో బాలకృష్ణ గారి సహకారంతోనే కనిగిరి టీడీపీ తెచ్చి టికెట్ తెచ్చుకున్నారు బాబురావు గారు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు ఆయన కనిగిరి నుంచి కాకుండా దర్శనించి కేటాయించడం అయితే ఈ ఇలా ఈ సందర్భంలో ఎప్పుడు చిరకాలంగా ఆయన మిత్రుడు సీనియర్ కూడా బాబురావు గారు అంటే పార్టీ మారే యోచనలో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో బాలకృష్ణకు సన్నిహితుడు అలాగే స్నేహితుడైన బాబురావు టీడీపీని వీడే అవకాశం లేదు ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే బాలయ్య గారి రంగంలో దిగి పరిస్థితిని చక్క పెడతారని చెప్పి టీడీపీ వర్గాలు కూడా అనుకున్నాయి ప్రజలు కూడా అనుకున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు కానీ అలా జరగలేదు ఆయన అసలు దీని మీద పట్టించుకోలేదా పట్టించుకున్నారా అనేది తెలియదు కానీ బాబురావు గారు మాత్రం జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిపోయారు అయితే ఇప్పుడు ఇదే టైంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా ఒక చర్చ మొదలైంది ఏంటి బాలయ్య గారు కూడా లైట్ తీసుకుంటున్నారు ఆ పార్టీని సీనియర్ల పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతే ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ బాలకృష్ణ గారికి కూడా చంద్రబాబు గారు నిర్ణయాలు నచ్చట్లేదా ఒకవేళ బాలయ్య బాబు ఎందుకులే మనకెందుకులే అని చెప్పి కామ్గా ఊరుకున్నారా లేదంటే ఏదైనా సినిమా బిజీల్లో పడి సైలెంట్గా ఉన్నారు ఎంతైనా ప్రస్తుతం ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు పార్టీలో కీలక రోల్ పోషించాలని బాధ్యత ఆయనకు ఉంది పార్టీని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఆయనకు ఉంది ఎంతకైనా ఆయన తండ్రి గారు స్థాపించిన పార్టీ అది ఎంతమంది అవునన్నా కాదన్నా సో ఇలాంటి టైంలో ఎందుకు అత్యంత సన్నిహితుడు సీనియర్ నేత బయటకు వెళ్ళిపోయినా ఎందుకు ఆయన పట్టించుకోలేదు అనే దాని మీదే ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది చంద్రబాబు గారు నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకుంటున్న పార్టీ స్టాండ్ విషయంలో ఏమన్నా ఆయన నచ్చక మౌనంగా ఉంటున్నారా అనేది కూడా ఇప్పుడు తెర మీదకి వస్తున్న అంశం మరి అదే ఆయన నోరిప్పితే కానీ ఆయన మాట్లాడితే కానీ అర్థం కాదు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి